Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de cómo aumentar el número de repeticiones que haces en las dominadas. Ahora, ¿cuál es un rango ideal de dominadas que debes de hacer? En mi opinión y en mi experiencia, si tú puedes sacar de 12 a 15 repeticiones, es más que suficiente si, por ejemplo, tu objetivo es aumentar masa muscular o tener la fuerza necesaria para hacer ejercicios un poco más complicados como, por ejemplo, el muscle up. Si tú ya puedes sacar de 12 a 15 repeticiones, en vez de enfocarte en sacar cada vez más repeticiones, lo que deberías de hacer es, por ejemplo, pasar a progresiones más difíciles como por ejemplo unas dominadas explosivas o high pull ups o a lo mejor empezar a agregar peso a las dominadas esto es mi opinión y creo que ya no es necesario pasar de 15 repeticiones porque lo único que estás haciendo es aumentar tu resistencia esto es como te digo si tú estás buscando hipertrofia, aumentar fuerza o si estás buscando hacer ejercicios un poco más complicados y bueno también es importante tener en cuenta cuántas veces a la semana deberías de entrenar las dominadas porque muchas veces creemos que mientras más entrenemos vamos a llegar más rápido a nuestros objetivos pero la realidad es que en estos casos más nos siempre va a ser mejor. ¿Cuántos días a la semana es lo óptimo? Pues bueno, en este caso, tres días como máximo y en días no consecutivos por ejemplo, lunes, miércoles y viernes sería un buen número de días para entrenar no más de tres días, incluso muchas personas se van a ver beneficiadas entrenándolas solamente dos veces por semana vamos a decir un lunes y un jueves encuentra qué es lo que te funciona mejor a ti pero no te pases más de tres días porque vas a estar agotando los músculos. Entonces vamos a empezar con los ejemplos de qué puedes hacer. Te voy a dar cuatro opciones para que puedas ir aumentando el número de dominadas. La opción número uno es es para esas personas que pueden sacar solamente una a tres dominadas. En este caso lo que tienes que hacer es pasar a una regresión más sencilla. Empezar a fortalecer los músculos de la espalda con ejercicios más fáciles. ¿Qué ejercicio es el que debes de estar haciendo aquí? Unas Australian Pull Ups o unos remos como sea que tú los llames o los conozcas. El objetivo es que puedas sacar unos 10 a 15 remos con los pies elevados. Este ejercicio te va a ayudar a aumentar tu fuerza y eso se va a ver de cierta forma trasladado a poder hacer un poco más de dominadas. Ahora, si todavía te cuesta trabajo los remos por ejemplo pues tienes que pasar a otra regresión más sencilla recuerda que el nivel de dificultad de los remos va a variar dependiendo de la posición de nuestro cuerpo es decir mientras más vertical estemos el ejercicio va a ser más sencillo porque estamos cargando menos porcentaje de nuestro peso corporal y mientras más horizontal estemos el ejercicio va a ser más difícil encuentra cuál es la progresión en la cual tú te sientas cómodo que puedas sacar esas 10 a 15 repeticiones y poco a poco ve aumentando el nivel de dificultad hasta que llegues a sacar esas 10 a 15 repeticiones con los pies elevados. Esto te va a ayudar mucho a mejorar tu fuerza y vas a ver cómo se va a ver trasladado de cierta forma a aumentar el número de dominadas que estás haciendo. Consejo número 2 o forma número 2 de aumentar tus repeticiones está enfocado en personas que pueden hacer, vamos a decir, un rango de 4 a 8 repeticiones. En este caso también vamos a pasar a una regresión más sencilla, pero lo que vamos a hacer es trabajar en forma de drop sets. ¿Qué significa esto? Un drop set es realizar un ejercicio al fallo muscular o casi al fallo muscular y de ahí quitar un poco de peso y volver a trabajar el ejercicio al fallo muscular ahora cuando nosotros trabajamos con nuestro peso corporal pues no nos podemos quitar peso corporal entonces de qué manera podemos hacer el ejercicio más sencillo, pues podemos utilizar una banda de resistencia, entonces en este caso lo que vamos a hacer es realizar el máximo número de dominadas que podamos hacer o una antes del fallo e inmediatamente después de terminar vamos a tener una banda de resistencia colgada en la barra y vamos a realizar dominadas con la banda de resistencia entonces con esto vamos a poder sacar vamos a decir unas 3, 4 repeticiones extra, esto nos va a ayudar a que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando que le podamos meter más estrés a pesar de que ya no podemos hacer más dominadas porque si solamente las hiciéramos con peso corporal sin asistencia y sin ayuda pues simplemente haríamos ese máximo número de repeticiones y de ahí ya no podríamos meterle más estrés al músculo entonces utiliza una banda de resistencia para poder sacar esas repeticiones extras consejo número 3 o forma número 3 también va enfocado a personas que pueden sacar un rango de 4 a 8 repeticiones en este caso lo que vamos a hacer es aumentar el número de series que estamos haciendo pero al mismo tiempo vamos a bajar el número de repeticiones te lo voy a explicar, cuando nosotros realizamos un ejercicio normalmente los hacemos por 3 a 4 series y lo hacemos por vamos a decir un rango de 8 a 12 repeticiones por ejemplo entonces lo que vamos a hacer aquí es aumentar el número de series que estamos haciendo en vez de trabajar 3 a 4 series vamos a trabajar en el doble vamos a hacer 6 a 8 series pero en vez de trabajar vamos a decir de 6 a 8 dominadas, eso también lo vamos a poner a la mitad y vamos a trabajar solamente 3 a 4 dominadas, a fin de cuentas vamos a estar haciendo el mismo número de repeticiones pero en este caso no nos vamos a agotar y no vamos a llevar el músculo al extremo, por lo tanto eso te puede ayudar a tener una mejor recuperación, y otro punto importante aquí es que es más fácil hacer más repeticiones al final si lo haces en series más cortas, por ejemplo, supongamos que decides hacer 6 series en vez de 3, y estas 6 series las vas a hacer de 3 repeticiones en vez de hacerlas de 6 repeticiones, al final son 18, pero si nosotros es 
esas seis series vamos a decir queremos aumentar a una más podemos hacer vamos a decir las primeras dos de cuatro y las otras cuatro las hacemos de tres si tú sumas al final de esta forma estamos haciendo dos repeticiones más y es más fácil pasar de tres a cuatro cuando tu máximo número de repeticiones es seis que pasar de seis a siete entonces esta forma a fin de cuentas si vas sumando vas a hacer más repeticiones por lo tanto esto se va a ver reflejado en aumentar el número de repeticiones máximas que puedes hacer y consejo número cuatro es agregar peso esto es para personas que pueden sacar unas seis repeticiones ahora con agregar peso no significa que vas a agregar 20 kilos no puedes empezar agregando un kilo dos kilos y medio tres etcétera poco a poco ese peso extra va a hacer que tú te vuelvas más fuerte y al ser más fuerte te vuelves más eficiente al momento de realizar cada repetición ¿Qué significa esto que te agotas menos que tus músculos requieren menos esfuerzo por lo tanto a fin de cuenta de cierta manera esto se va a ver reflejado en aumentar el número máximo de repeticiones que puedes hacer para agregar peso puedes utilizar por ejemplo un cinturón y amarrarte una pesa una pesa rusa un disco etcétera o puedes utilizar por ejemplo un chaleco para peso si no tienes equipo puedes agarrar una mochila y llenarla de libros o de cosas pesadas el objetivo es que entrenes con lo que tú tienes acceso y que te pongas creativo en dado caso de que no tengas muchas cosas y como punto final lo importante es que escojas una de estas cuatro formas para aumentar tu número de repeticiones y que las trabajes por unas cuatro a seis semanas una vez que pasan esas seis semanas ya vas a poder otra vez medir tu fuerza y medir cuántas repeticiones puedes hacer de esta forma vas a ver que con el tiempo vas a poder aumentar el número de repeticiones máximas que haces en las dominadas así que bueno pues eso es todo por este video. espero que les haya gustado que les sirva de algo si es así ya saben apóyenme con un like compárteselo a alguien que crean que le pueda servir recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video y bueno si quieren más consejos rutinas etcétera no se olviden de seguirme en mi instagram me encuentran como arroba emilio arceo 19 eso es todo espero poder haberles aportado algo positivo algo de valor y nos vemos en el siguiente video